ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷമീസ് കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് മധുരം കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാരാരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും മിസ് ആകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടേക്കണം കൂടെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഷമീസ് കിച്ചൻ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കണേ കൂടെ തന്നെ ആ തൊട്ടിട്ട് കിടന്ന ബെല്ലേക്കല്ലേ ഓൾ മറക്കാതെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് വേഗം തന്നെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോയാലോ നമ്മുടെ ഈ സ്വീറ്റ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ പൊട്ടുകടലയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വെറുതെ കഴിക്കില്ലേ പൊട്ടുകടല അതായത് നമ്മുടെ ചമ്മന്തിയിൽ ചേർക്കാറുണ്ട് ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു പൊട്ടുകടലയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പൊട്ടുകടല എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് പൊരിക്കടലയെന്നും പറയും അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ പേരിലാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്നതാണ് വെറുതെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ കടലയാണ് കേട്ടോ പൊട്ടുകടല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കടല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഫൈനായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം തരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഈ ഒരു രീതിക്ക് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തരിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം എങ്ങാനും തരി തരിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫൈനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതിയാവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ അരിച്ചൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല പൊടിച്ച് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്ത പൊട്ടുകടലയുടെ മിക്സ് ഒരു കടായിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഫ്ലെയിം നല്ലതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാ സമയത്തും ഫ്ലെയിം ഇതിൽ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വറുക്കാതെ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാവ് കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു മണം വരും കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ വറുത്ത് ചൂടായി ഒന്ന് കളർ മാറുമ്പോൾ ആ ഒരു സമയം വരെ നമ്മളൊന്ന് വറക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മാവിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് എല്ലാം മാറി കിട്ടുള്ളൂ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആവും കേട്ടോ അതുവരെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ശർക്കര പാനിയും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചും ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഒരു പാത്രം ഒന്ന് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ ശർക്കര ചേർക്കുകയാണ് നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ശർക്കര നേട്ടം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്തിരി അത്യാവശ്യം പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കപ്പ് ശർക്കരയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ തന്നെ വെള്ളവും വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഈ ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുകി കിട്ടട്ടെ ഇതുപോലെ ഒരു അല്പ സമയം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ ശർക്കര എല്ലാം ഒന്ന് ഉരുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂൽ പരുവം അങ്ങനെ ഒന്നും ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശർക്കര എല്ലാം ഒന്ന് ഉരുകി കിട്ടിയാൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അല്പ സമയമായിട്ട് നമ്മൾ ഞാനിത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ കളറൊക്കെ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരികയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സമയം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണിന് അളവിൽ പശുവിൻ നെയ്യും കൂടിയാണ് നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതായത് ഫ്ലെയിം എല്ലാ സമയത്തും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് നമ്മൾ ഈ ചേർത്ത് കൊടുത്ത നെയ്യെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ മാവിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടണം ആ ഒരു സമയം വരെ ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കണം നാവൽ വെച്ചത് ഉടൻ തന്നെ അലിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറയില്ലേ ആ ഒരു രീതിക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ സ്വീറ്റ് കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാലും വളരെ
ഒരു അല്പ സമയം മാത്രം നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊന്ന് തിക്കായി വരും അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം പോലും കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് നമുക്കിത് കിട്ടേണ്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാനും പാകത്തിന് ഞാൻ വേറൊരു സ്പാച്ചിൽ എടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മറക്കണ്ട എല്ലാ സമയത്തും ഫ്ലെയിം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ കുറച്ച് വേണം വെക്കാനായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ കടായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളകി വരും കേട്ടോ ഒരു ബോൾ പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സമയം വരെ നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിന് പകരം നമ്മളിപ്പോൾ ശർക്കര ചേർത്തതിന് പകരം നമുക്കിത് പഞ്ചസാരയിലും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് പഞ്ചസാരയിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ വന്നിട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കര ചേർത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ഒരു കളറിൽ നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ സൈഡിലൊന്നും മുട്ടി പിടിക്കാതെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലും കൂടി നെയ്യ് ചേർക്കാനുണ്ട് കൂടെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ഏലയ്ക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏലയ്ക്ക മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മതിയാവും ഇനി വീണ്ടും ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കൂടി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ നെയ്യെല്ലാം ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വരും കേട്ടോ ആ ഒരു സമയം വരെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കണം ഈ ഒരു രീതിക്ക് കുറച്ച് സമയമായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ശർക്കര പാനി കംപ്ലീറ്റായിട്ടൊന്ന് വറ്റി കിട്ടണം ആ പച്ച മാവിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് മാറി കിട്ടണം ഈ ഒരു രീതിക്ക് ഇങ്ങനെ ബോൾ പോലെ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് വരണം അതായത് നമ്മുടെ കടായിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കാതെ ഇതുപോലെ വരണം കേട്ടോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇത്രയും നെയ്യ് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കുറച്ചും കൂടി നെയ്യ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നെയ്യ് കൂടുതൽ ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഈ ഇറളവിൽ തന്നെ ധാരണം മതിയാവും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് വരും കേട്ടോ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഈ ഇറളവിൽ തന്നെ നെയ്യ് ധാരാളം മതിയാവും അതല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നെയ്യൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അതുകൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ഇത് എന്ത് മാത്രം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടുകടലെ സ്വീറ്റാണെന്ന് ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്തൊരു ബോളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാം ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഷേപ്പിന് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഷേപ്പിന് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയും സെർവ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഴിവുള്ള ഒരു തവിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിനൊക്കെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ സ്വീറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോഴും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്കൊന്ന് മറക്കാതെ അറിയിച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് ഷെയർ കൂടി ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണം ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷമീസ് കിച്ചൺ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു ഉഷാർ വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ രണ്ട് മണിക്ക് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കണം ടേക്ക് ഇയർ ഫ്രണ്ട്സ് ട